நடந்துக்கிறதே <laughs> இல்லை <laughs> 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 அதை விடு மலரு இவன் ஏதோ பெங்களூர் போறானா வர்றதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகுமா அது வரைக்கும் நான் ஒத்தாளா இருந்து என்ன செய்ய போறேன்னு ரோகிணி கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு கரெக்டா இதோ நீ துணைக்க வந்துட்ட எங்க நான் மறந்தே போயிட்டுங்க நீங்க கிளம்புறதுக்கு எல்லாமே எடுத்து வைக்க வேண்டாமா டைம் ஆக போதுங்க போனாதானே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நான் போல ஏன் சிவா போறதுன்னா போயிட்டு வர வேண்டியதானே இல்ல மலரு ஒரு மிஷின் வாங்குறதுக்காக போலான்னு இருந்தேன் நான் போல எங்க எங்க போல ஏன்னா வாங்குறதுக்கு காசு வேணாமா அதுக்குதான் லோட் போட்டிருக்கீங்கல்ல இப்ப அதெல்லாம் எதுக்கு விடு இன்ன நீங்க விளையாடுறீங்க ஃபேக்டரிய பெருசாக்கணும் அதுக்கு இந்த மெஷின் ரொம்ப அவசியம் தானே லோன் போடிங்க லோன் process ஆகறதுல எதுவும் பிரச்சனையாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ரோகினி வேற ஒரு பிரச்சனை அது எதுக்கு போனக்கு விடுன்னு சொல்றான்ல பாத்தியாமா ஏதாவது புடி கொடுத்து பேசறானா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம எப்படி மழுப்புறான் பாரு இங்க பாருங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் எனக்கு என்னடா நீ லோன் வாங்கு வாங்காத மெஷின் வாங்கு வாங்கமா போ எனக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்க நீங்க ஏங்க இப்படி பொறுப்பே இல்லாம பேசிட்டு இருக்கீங்க ரோகினி அந்த லோன் இப்ப கேன்சல் ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு process ஆயி சாங்ஷன் ஆனதோ எப்படிங்க கேன்சல் ஆச்சு லோன் எடுத்துவங்க வேண்டாம் எழுதி கொடுத்ததனே கேன்சல் ஆகும் அது அப்படிதான் ஆயிருச்சு ஈங்க நீங்க ஈங்க அப்படி எழுதி கொடுத்தீங்க நான் எங்க எழுதி கொடுத்தேன் சா கோபி அண்ணா எழுதி கொடுத்தார் அதனால தான் இந்த லோன் கேன்சல் ஆயிருச்சு என்ன சொல்லி செஞ்சிருந்தா வேற ஏதாவது ஏர்பார் பண்ணிருக்கலாம் அண்ணா சொல்ல மறந்துட்டாராட்ட இருக்கு ஈயதா இவர் சொல்றதுல நிஜம் தானா ஆமா ரோகிணி பேங்க்ல லோன் வேலான் சொல்லி நான் தான் முடிவு பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அது எதுக்கு யார் கிட்ட சொல்லாம நீங்க பாடுங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு லோன் கேன்சல் பண்ணுவீங்க இல்ல சொல்லணும்னு தான் நினைச்சேன் சம்பந்த ரிசெப்ஷன் அது இதுன்னு வந்ததுல அந்த பரபரப்புல சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னங்க இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்றீங்க பரபரப்புல மறக்க கூடிய சாதாரண விஷயமா இது ஏங்க ஒரு முக்கியமான தேவிகாக லோன் போட்டா நீங்க பாட்டுக்கு போற போக்குல அது கேன்சல் பண்ணா என்ன அர்த்தம் ஏ சிவா இதெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டீங்களா எங்க அப்பா ஏகப்பட்ட பணம் போட்டு ஒரு கம்பெனி வாங்கி அத நடத்துங்கன்னு உங்க ரெண்டு பேரே கிட்ட கொடுத்தா இந்த லட்சணத்துல நடத்திட்டு இருக்கீங்க இவர் என்னால பொறுப்பே இல்லாம லோனை கேன்சல் பண்ணிட்டு வராரு நீங்க என்னன்னா இத பத்தி இவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேக்குறதுக்கே யோசிக்கிறீங்க இப்படி நடத்துனா எப்படிங்க கம்பெனி உருப்படும் இல்ல மலரே அது அண்ணன் பேர்ல போட்ட லோனு யார் பேர்ல போடலாம்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தப்ப அண்ணன் தான் என் பேர்ல போடுன்னு சொன்னாப்ல அண்ணனே பேங்க்கு போய் அந்த லோன் வேணான்னு சொல்லிட்டாப்ல இதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் மலரு அவர் பேர்ல போட்ட லோனு எடுக்கணுமா இல்ல கேன்சல் பண்ணணுமான்னு அண்ணன் தானே முடிவு பண்ணணும் நான் அவரை போர்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா உங்க பேர்ல லோன் போட இஷ்டம் இல்லனா அதை முன்கூட்டியே சொல்லிருக்கலாம்ல அவங்க யார் பேர்லயாவது போட்டிருப்பாங்கல்ல நீங்களா ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்களா முடியாதுன்னு சொன்னா இது என்னங்க வேலை இப்ப பாருங்க உங்க மனசுக்கு தோணுன மாதிரி நீங்க பண்ண காரியத்தினால இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு யாருக்குங்க நஷ்டம் கம்பெனிக்கு தானே கம்பெனி நடத்துற எங்க அப்பாக்கு தானே நீங்க விளையாடுறதுக்கு எங்க அப்பா கம்பெனி தான் கடச்சதா ஏய் என்ன நீ பாட்டுக்கு ஓவரா பேசிட்டு இருக்க நானும் புரியாம தான் பேசிட்டேன்னு பார்த்தாக்க நீ பாட்டுக்கு ஓவரா சவுண்ட் விட்டுக்கிட்டே இருக்க நான் முதல்ல கேன்சல் பண்ணா எதுக்கான உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு எங்க அண்ணன் கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிக்கலாம்ங்கறதனால தான் பேங்க்ல கேட்ட லோனை கேன்சல் பண்ணு பேங்க்ல வாங்குனா வட்டி கட்டணும் அண்ணன் கிட்ட வாங்குனா வட்டி கட்ட வேண்டியது இல்ல இது கூட புரியாம பேசிட்டு இருக்கானே என்ன பேச ரசா தாத்தா கிட்ட பணம் வாங்குவீங்களா எப்படிங்க வாங்குவீங்க இல்ல எப்படி வாங்குவீங்கன்னு கேக்குறேன் உங்களை அவரு மனுஷனா கூட மதிக்கல மண்டபத்துல எல்லார் முன்னாடியும் நீங்க வரக்கூடாது உங்க மூஞ்சில மொழிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி உங்களை அவமானப்படுத்தினாரு சிவருக்கு பணம் கொடுப்பாராம் என்ன இதை நம்ம சொல்றீங்களா வாய் முடிவு போதல்ல எங்க அண்ணனை பத்தி ஒரு வார்த்தை பேச நல்லா இருக்கு அப்புறம் எனக்கு எங்க அண்ணனுக்குள்ள உறவு பத்தி உனக்கு தெரியும் நான் எவ்வளவு பணம் வேணும்னு கேட்டா எங்க அண்ணன் உடனே தூக்கி கொடுப்பாரு மகேஷ் வந்து நான் பாக்குறதுக்கு அது வந்து என்ன கிடைச்சு முதல்ல அண்ணே அண்ணனுக்கு முன்னாடி மோத்த மட்டும் காட்டாத ஆனா அண்ணே உனக்கு எவ்வளவு பணம் எல்லாம் கொடுப்பாருன்னு சொன்னிச்சுல அந்த பணத்தை வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாம் கௌரவ குறைச்சல் இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா ஏய் வாய் மூடு இன்னும் ஏதாவது பேசنا அப்புறம் மனசுலாம் இருக்க மாட்டே இங்க பாருங்க சும்மா இந்த மாதிரி அடட்ற வேலை எல்லாம் என்கிட்ட வெச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் கோபப்படாம பேசுகா எப்படி கோபப்படாம பேச முடியும் இவர் பண்ண காரியம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தியா இப்படி பண்ண போறேன் ஒரு வார்த்தையாவது சொன்னாரா எல்லastype பண்ணிட்டு வந்து எப்படி அமுக்கணி மாதிரி நிக்கறாரு பாரு ஏய் என்ன பண்ணிட்ட
கம்பெனிக்காக முக்கியமா ஒரு முடிவு எடுக்கும் போது சம்பந்தப்பட்டவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு செய்யணும் நீங்க பாட்டுக்கு எடுத்தேன் கவுத்தன் ஒரு முடிவு எடுத்தா என்னங்க அர்த்தம் உங்களுக்கு ஒரு பார்ட்னர் இருக்காரு சிவா இவர்கிட்ட சொன்னீங்களா இல்ல இன்னொரு பார்ட்னரா எங்க அண்ணன் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட சொன்னீங்களா அதுவும் இல்ல முதல் போட்ட முதலாளே எங்க அப்பா அவர்கிட்ட சொன்னீங்களா குறைஞ்சபட்சம் இப்படி நான் பண்ண போறேன்னு என்கிட்டயே வந்து சொன்னீங்களா என்னது உங்ககிட்ட சொல்லணுமா ஓஹோ நான் என்ன பண்றேன் ஏது பண்றேன் எங்க போறேன் எங்க வர்றேன் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட உட்காந்து ஒப்பிச்சிட்டு இருக்கணுமா இவர் சிவா ரோஹின்ட்ட ஒப்பிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி நான் உங்ககிட்ட ஒப்பிச்சிட்டு இருக்க முடியாது நான் வேற மாதிரி ஆளு அப்போ என்ன பத்தில உங்களுக்கு எந்த அக்கறையும் இல்ல அப்படிதா அக்கறை என்ன உன்னை தள்ள தூக்கி வச்சிட்டு ஆடணுமா இவர் சும்மா ஓவர பேசுறவள எல்லாம் வச்சுக்காத இப்போ நான் தங்கி இருக்கறது போக போறேன் வர்றியா வரலையா சே மேல எந்த அக்கறையும் இல்லன்னு சொல்றது கூட நான் எதுக்கு வரணும் நான் இங்க என் தங்கச்சி கூட இருந்துக்கறேன் நீங்க போங்க ஆமா அதுக்கு தான் நீங்க வந்தா இருந்துக்க நல்லா இருந்துக்க வா அண்ணா அண்ணா ஏனே இவ்ளோ ஆவேச பண்றீங்க ஏங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி கட்ட பிரச்சனை கண்ணா பிரச்சனை பேசிட்டு கேட்டு நிக்கிட்டு இருக்கீங்களா மலர் கேட்ட விஷயம் சாதாரண விஷயம் தான் ஏங்க உங்களுக்கு என்ன சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம் ரோனி உங்களுக்கு பேசலாங்க மலர் இதுக்கு இப்படி பேசணும் இல்லை இன்னைக்கு அப்படி பேசுது வேண்டாம் இப்படி இருந்து போடுங்க நான் கேமரங்க அத ஒரு நிமிஷம் இருங்க அக்கா இங்க வா நீ பாக்க அண்ணா சொன்னது இருங்க இருங்க நான் ஐயோ அக்கா என்னடி எனக்கு அந்த படிக்கு இங்கே இருக்கேங்கற ஏ நான் இங்க இருக்கறதுல உனக்கு என்ன கஷ்டம் ஐயோ எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லக்கா உனக்கு தான் கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாமே என்னடி சொல்ற அக்கா நான் ஏற்கனவே சொன்னல்ல அந்த நானி வந்ததில இருந்து அதரோட போக்கே சரியில்ல பாத்தியா இப்ப எப்படி நடந்துக்கறாருنه இப்படி நடந்துக்கற ஆளாக்க அவரு நானிகாக ஒண்ணையும் தூக்கி அடிச்சிட்டு போறாரு பாத்தியா நீ இல்லனா கூட பரவாலன்னு கிளம்பறாரு நீ திருப்பூர்க்கு வரேன்னு சொன்னப்ப இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும்னு சொல்லிதா உன சரி வாக்கான்னு சொன்னே நீ பாட்டுக்கு இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டீனா வாழ்க்கையே போயிடும் கா ஏய் என்னடி சொல்ற அவ்ளோ மோசமா வர்க்கே என்னலம ஆமா கா நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் நீ முரண்டு பொடிக்காம அத்தனோட போறது தான் நல்லது எம்மா மலரே ஒரு நிமிஷமா உன் புருஷா ரொம்ப பேசுறாருமா அவ இங்கேயே கிடக்கட்டும் அப்பதான் புத்தி வரும்ன்றாரு நீ பேசாம இங்கேயே இருமா எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கறேன் இல்ல மாமா நான் அவர் கூட போறேன் எம்மா மலரே நான் சொல்றத கேளுமா மலரே போகாதீங்க சின்ன பிள்ளை மாதிரி பண்ணிட்டீங்க நானும் உங்க கூட வரேன் என்ன நீ என்ன மாத்து மாத்து பேசியா யோ சர்ச் பேசுவியா ஏ நான் உங்க கூட வரதுல உங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கா ஆமா நீ வரவே இல்லை சின்ன உனைய காரக்குளம் திருப்பூர் கூட்டி வந்திருக்கலாம் அங்க கழட்டி விட்டு இருந்தப்ப எல்லாம் இப்ப கூட நீ தான் வர மாட்டேன்னு சொன்னே நான் சொல்லல இல்லங்க எனக்கு சில விஷயம்லாம் புரியாம இருந்தது இப்ப புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சு இல்ல இனி குழப்பம் இல்ல குழப்பம் அண்ணிக்கில்ல இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு தான் அப்படியா انا இல்லனே அண்ணோனியமா இருந்த தம்பதிகள் திடீர்னு சண்டை போட்டீங்களா அதோ குழப்பமா இருந்துச்சு சரி மாமா நான் வர சிவா நான் வர ரோஹினி வரண்டி சரிக்கா வாங்க போலாம் சாரிங்க வாங்க என்ன ரோஹினி உன் அத்தான் கூட போக மாட்டேன்னு மலர் சொல்லிச்சு இப்ப அவர் கூட போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இந்த ரோகிணியோட கை வண்ணங்க நான் தான் அக்கா கிட்ட அந்த நானியோட சேட்டை எல்லாம் எடுத்து சொன்னேன் நீ இங்க இருந்தா உன் வாழ்க்கைய போயிடுங்கா அத்தானோட போன்னு சொல்லி அக்கா அனுப்பி வச்சேன் அக்கா போய் அத்தா பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த நானி எப்படி அத்தான் அண்ட முடியும் நானும் பாக்குறேன் நல்ல காரியம்மா அருமையான காரியம் உள்ள போமா உள்ள போ அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சிச்சு நாம தூண்டி விடலாம் நினைச்ச சண்டையை அவங்களே போட்டுக்கிட்டாங்க நாம நினைச்சது மாதிரி எல்லாமே நடக்குதுன்னு நான் சந்தோஷப்பட்டேன் மலர் இங்க இருக்க போறா கோபி அங்க தனியா தானே இருக்க போறா இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நானியையும் கோபியையும் பத்த வைக்கலாம்னு நினைச்சேன் உன் பொண்டாட்டி எல்லாத்தையும் கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கிட்டாடா மலர் பக்கத்துல இருந்தானா நானி எப்படா கோபி பக்கத்துல போவா எனக்கு ஒண்ணு புரியலையாப்பா அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா தான் நீ உருப்பட்டுப்பியாடா போடா வணக்கம் சாமி இரு 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 என்ன சாமி ஒரு பார்க்லேயோ ரெஸ்டாரண்ட்லேயோ மீட் பண்ணியிருந்தா உட்காந்துக்கிட்டே பேசியிருக்கலாம் இல்லை சாமி பார்க்லேயோ ரெஸ்டாரண்ட்லேயோ குப்பரப்படுத்தி பேச முடியாதுல்ல அதான் சாமி உன்னை அப்புறம் வச்சுக்கிறேன் சரி என் பிரதம சிஷ்யன் பிரசாத் உன்னை வந்து பார்த்துருப்பானே வந்தார் சாமி நான் சொன்ன திண்டுக்கல் மாப்பிள்ளே நான் சொன்ன திண்டுக்கல் மாப்பிள்ளையான்னு சொல்லு அப்படித்தானே சாமி சொன்னேன் நான் சொன்ன திண்டுக்கல் மாப்பிள்ளையோட நான் சொன்ன திண்டுக்கல் மாப்பிள்ளையோடன்னு சொல்லு சரி சாமி அப்படியும் சொல்லலாம் அப்படியும் இல்ல அப்படித்தான் சொல்லணும் இந்த மாப்பிள்ளைய பாக்க சொன்னது நானா அல்லது நீயா நீங்க தான் சா
அட்ரஸும் போன் நம்பரும் கொடுத்து மாப்பிள்ளை வீட்டில் அப்பாயின்மெண்ட்டும் வாங்கி கொடுத்து வந்திருக்கேன் அப்ப காரியம் முடிஞ்சு அப்புறம் மற்றத பேச வேண்டியதானே மற்றதா ஏ என்ன தெரியாத மாதிரி பேசுற லம்பா கவனிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மற்றதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கிற கமிஷனா சம்பந்தம் முடியட்டு சாமி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் கமிஷனா என்னடா மட்டா பேசுற காணிக்கடா ஓஹோ இதுக்கு அப்படி ஒரு பேர் வச்சிருக்கீங்களா தரகரா இருந்து வாங்கினா கமிஷனு சாமியாரா இருந்து வாங்கினா காணிக்கையா சரி சாமி என்ன பேர் இருந்தா என்ன விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணுதானே ரொம்ப அழகாத காணிக்க எவ்வளவு தர்றேன் சொல்லு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துறேன் சாமி சம்பந்தம் முடியட்டு நானே வாங்கி தந்துடுறேன் பத்தாயிரமா என்ன எனக்கு பிச்சை காசு போடுறியா என்ன சாமி பத்தாயிரத்தை பிச்சை காசுன்றீங்க ஒரு கல்யாண புரோக்கருக்கு வேற எவ்வளவு கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க புரோக்கர் அது இது பல்ல தட்டிருவேன் என்னென்ன <laughs> 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 மயிலே மயிலேனா இறகு போடாது ஒன்னே மாதிரி ஆள்டெல்லாம் அடைக்கி போட்டு தான் புடுங்கணும் போல் இருக்கு சாமி கோலார அதாவது பண்ணிடாதீங்க எவ்வளவு வேணுமோ கேளுங்க நான் ஏற்பாடு பண்றேன் நான் எவ்வளவு வேணும்னு கேக்குறதுக்கு முன்னாடி நீ மாப்பிள்ள விஷயத்துல என்னென்ன கோலார் இருக்குன்னு சொல்லு எத்தனை கோலார் இருக்கோ அதுக்கு தக்கன ரேட்டு ஏறும் என்ன சாமி சொல்றீங்க என்ன கோலாறு மாப்பிள்ள சைடு எந்த கோலாருமே இல்லையே ஏய் என்னென்ன கேன என்ன நினைச்சியா எந்த கோலார் இல்லாத மாப்பிள்ள யாரு தான் எனக்குடுவேன் <laughs> எனக்கு ஆக்கவும் தெரியும் அழிக்கவும் தெரியும் பிரசாத்துக்கு லாட்ரி விழுந்து லாட்ரில அவன் கோடீஸ்வரன் ஆனதுக்கு யாரு காரணம் நான் தான் நான் சொல்லித்தான் அவன் லாட்ரி சீட்டே வாங்கினான் இப்ப பணக்காரனா இருக்கான் அப்ப ஒண்ணு பண்ணலாம் சாமி நீங்க சொல்லுங்க நானும் ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குறேன் பரிசு விழுந்துச்சுன்னு வச்சுங்க விழுகிற பணத்துல எனக்கு பாதி உங்களுக்கு பாதி அப்படி வச்சுக்கோ நம்ம டீலிங்க என்ன உங்க அருள்வா கூட சக்திய என்னங்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும்ல என்ன வில்லங்கமா கேள்வி கேக்குற இதுக்கு தான் ஒன்னே மாதிரி கிரிமினல்ட் எல்லாம் அருள்வாக்க சொல்ற பிசினஸ் நான் வச்சுக்கிறதே இல்ல ஏன் தொழிலுக்கு பிரசாத் மாதிரி நல்லவங்க தான் லாயக்கு இந்த பார் ஒன்னே மாதிரி குண்டா இருக்கவனுக்கு எல்லாம் நான் அருள்வாக்க சொல்றது கிடையாது அப்படி சொன்னாலும் பழிக்காது அதனால இந்த விஷயத்த இப்ப பேச வேண்டாம் நம்ம விஷயத்த மட்டும் பேசுவோம் இந்த பார் நான் கேட்டதுக்கு நீ பதில் சொல்லவே இல்ல இல்லேன்னு வச்சுக்க இப்பவே ஒரு போன் அடிச்சுன்னு வச்சுக்க பிரசாத் இந்த சம்பந்தமே வேண்டாம்னு சொல்லிடுவான் அப்புறம் உனக்கும் பெப்ப உன் கமிஷனுக்கும் பெப்ப சாமி சாமி அப்படி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னா கோலார் என்னன்னு உண்மையை சொல்லு சொல்றேன் சாமி ஆனா உங்க சீடை முன்னாடி எப்படி சொல்றது போங்கடா ஏன்னா நான் எனக்கா வா சம்பாதிக்கிறேன் உங்க மாதிரி தொண்டர்களுக்காக தாண்டா உங்களுக்கு சம்பளம் வேண்டாமா போங்கடா மனமொழிக்கு மகாதவிகள் அறுப்பாய் போல் இருக்கு மனசுவேன்னும் <laughs> என்ன 
எனக்கு கூட அவ்வளவு கிடைக்காதே சாமி ஏ தரகு வேஷம் போட்டா எப்படா காசு கிடைக்கும் அதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சாமி வேஷம் போடணும் இது கமிஷன் இல்ல காணிக்கை அத விடு இப்ப என்ன உனக்கு இந்த கல்யாணம் முடியணும் அவ்வளவுதானே அப்புறம் <laughs> புரியலையே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 நீங்களும்ாக்கி <laughs> 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 அப்படி இல்லங்க எதுக்கும் ஒரு மேனஸ் இருக்குல்ல அடுத்து உங்க வீட்டுல ஆள் இல்லாத நேரத்துல இப்படி யாருக்கும் தெரியாம உள்ள வர்றது சரியில்லை இத காஜா சொல்றான் திட்ட வேண்டியவங்களை திட்டுறத விட்டுட்டு இவனை திட்டிட்டு இருக்கீங்க அண்ணே சூப்பர் அண்ணே நல்லா உறக்குற மாதிரி அண்ணனு சொல்லுங்க அண்ணே நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேல்ல அண்ணி சொல்றாங்க இனிமேல் கேட்டுக்கோ என்னது அண்ணியா கோபி சார் அப்ப இவங்க உங்க வைஃபா பின்ன வேற யாரனா கூட்டு வந்த நினைச்சா வாம்பூதி உன்ன விட்டு எங்க போவோம் டேய் சுமாரா நானே இதா என் வைஃப் மாலர் நீங்க <laughs> 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 உங்க தங்கச்சி ரோகிணிய விட நீங்க தான் அழகாங்க மனசு வந்தது நீங்க ரொம்ப பேட் சார் இப்போ பிரச்சனை என்ன இங்க பாரு இப்பதான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கோம் இன்னும் நான் முழுசா வீட்டு உள்ள கூட போல பூட்டின வீட்டுக்குள்ள யாருக்கும் சொல்லாம உள்ள நுழைஞ்சதும் இல்லாம நிக்க வச்சு இப்படி லோட லோடன்னு பேசுறிய சாரி மேடம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி நான் சாரோட பழகினதுனால ஒரு உரிமை இல்ல 
சாரி நீங்க என்ன தப்ப நினைக்காதீங்க நான் எப்பவுமே இந்த வழியா வர மாட்டேன் என்னைக்குதான் சார் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாருங்கிற தைரியத்துல சாரிங்க சாரி எனக்கு நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியாது மேடம் தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா இந்த பக்கம் வந்திருக்க மாட்டேன் அப்போ நான் வரலன்னா நீ வருவியா ஐயோ சாரி சாரி நான் வளர அப்படி இல்ல மேடம் மேடம் நான் வந்து தப்பு தான் மன்னிச்சிருங்க மேடம் சார் எதுவும் சொல்லாதீங்க சார் ரொம்ப நல்லவர் மேடம் நான் வர மேடம் கஜா நீ மேடம் கெடுத்து சொல்ல முதல்ல இடத்த காலி பண்ணுமா வரேன் கஜா வரேன் மேடம் வரேன் சார் ஒரு <laughs> 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 நீ இந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சனை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராம இருக்கு இனிமேலும் வராதுங்க